近期，南星孙协志频频传来喜讯，除了结束了在小巨蛋及马来西亚的巡回演唱会外，他主持的中式《饥饿游戏》还荣获了第五十八届金钟奖的最具人气节目奖。更令人振奋的是，他去年十月二十六日宣布成立了个人电商品牌“清醒代谢胶囊”。专注于护肝和健康，孙协志坦言，他也曾在人生巅峰后遇到低谷，但幸运的是，他最终走了出来。孙协志自1995年出道以来，已有近30年，如今又涉足新领域，成立了自己的个人电商品牌代谢胶囊。他承认，曾在生活压力下依赖酒精，但这段经历启发了他。被问及为何会在这个时机选择创业，孙协志回答道。我当了大半辈子的艺人，都是靠表演走进粉丝的心里。但到了这个年纪，才发现照顾粉丝的身体也很重要。因此，我其实萌生这个想法已经很久，只是想在踏入演艺圈三十年之前，赶紧完成这个困难的梦想。面对首次担任电商 CEO 的挑战，孙协志坦言会有压力，但他对产品充满信心。孙协志表示。粉丝都是我的心肝，所以我一定也要照顾他们的心肝。第一次创业当然有压力，但我对这个产品很有信心。我相信大家试过就会爱上。此前有报道称，孙协志与比他小十岁的女星夏雨桐甜蜜约会的画面引起了公众关注。尽管与前妻韩娱离婚后，他保持低调，但与夏雨桐的关系仍备受瞩目。孙协志坦言，感情是私人事务。希望大家能更关注他的工作。直到2022年，夏雨桐上小 S 的综艺节目，才终于松口认爱。之后，两人不再遮遮掩掩，不时合体秀恩爱。至于孙协志的前妻韩语，她忙于演艺事业，已经单身多年。她时常在社交媒体上分享最新照片。现年43岁的她，皮肤白皙紧致，没有皱纹，身材保持得宜。冻龄有数，依然美貌出众。这位长相标致的大美人出道后，不仅深受观众喜爱，还吸引了不少追求者。在电视剧《天下父母心》的拍摄中，他与剧中搭档孙协志陷入了爱河，两人的关系也备受关注。不久后，两人迅速发展为男女朋友关系。2011年，两人举办了盛大的婚礼，正式步入婚姻的殿堂。然而，幸福的时光并没有延续太久，不久后他们便以离婚告终。据孙协志透露，主要原因是因为无法生育。他坦言，作为一个喜欢孩子的人，既然无法有子嗣，便不再勉强。离婚后，韩娱并非没有人介绍过新对象，或许是因为失败的婚姻对他打击太大，他一直无法重新投入感情，至今也未再谈恋爱。如今的他。将大部分精力都放在工作上，对感情的态度是顺其自然。近年来，孙协志在事业和爱情方面都可谓是双丰收。凭借首张个人专辑《心事》，他正式进入了演艺圈，并成为男子偶像团体五千五百六十六的队长。作为歌手，他推出了四张个人专辑，其充满力量感的歌声给许多听众留下了深刻印象。同时，他也参演了不少影视作品，在《魔剑生死期》中饰演稳重的任千玺，在《真情满天下》中扮演精明能干的关明杰。随着新媒体时代的到来，短视频成为新型信息交流的手段。孙协志也借助这股风潮，在 YouTube 上开设了自己的频道，得到了不少追随者的支持。最近，孙协志突然在社交媒体上公开标记了夏雨桐。透露最近有些想法，想要和女友一起完成，这也是他们交往以来首次公开展示恩爱。夏雨桐事后也大方回应，开玩笑地说：“哪有人这样揪？大家真的有认真想看同鞋组合，并且标记了孙协志的账号。”开玩笑地问道：“那出游是要去哪玩？”更调侃孙协志是不是被盗号了。实际上，孙协志之前参加丢丢妹的直播时。也曾被当场催婚。被问及是否有结婚打算时，他坦言：“当然是肯定的。”丢丢没有追问：“那有下跪了吗？”
。这直接的问题让孙协志哭笑不得，只能表示这种事情怎么能说呢？丢丢妹听后直呼：“就是有吧？”孙协志赶紧否认：“没有，没有，没有。我跟你说，该分享的事情自然会分享，但现在一切顺利，这样就好了。”据称。孙协志与小十岁的女星夏雨桐已经低调交往了四年多，一直对外称为好朋友。如今传出求婚成功的消息，媒体向夏雨桐的经纪人求证时，对方只是回应没有收到这样的消息。如果他们自己想要公布，自然会告诉大家。至于孙协志的经纪人，则无法联系到。之前行事低调的孙协志成为了媒体关注的焦点。据报道，他最近在苗栗包下了一栋民宿，并在那里向与他相恋两年的小女友夏雨桐求婚，情景温馨感人。夏雨桐也欣然答应，尽管孙协志的经纪人未对此做出回应，但这一浪漫的求婚故事引起了广泛的关注。孙协志与小他十一岁的夏雨桐的感情一直保持稳定，最近两人被拍到一起到公园遛狗。尽管关注点主要集中在夏雨桐身上，但两人在公园里玩得十分开心，连狗狗的便便都被他们及时清理。然而，夏雨桐似乎有些身体不适，频频扶腰、摸肚，引起了外界对她是否怀孕的猜测。此外，她穿着宽松的衣服，身材明显比之前丰腴，加上小腹微隆的细节，更加疑似怀孕。几天后。两人再次现身公园遛狗，夏雨桐依旧身穿宽松衣服，肚子的圆润程度更加明显，似乎已经怀孕数月。对于这些传闻，孙协志选择低调不予回应，而夏雨桐则直接否认怀孕，并表示在控制体重，希望能够保持苗条身材。孙协志在2011年与台湾乡土剧演员韩瑜结婚，但这段婚姻只维持了短短四年。2015年，两人正式离婚。在电视剧《天下父母心》的拍摄中，韩愈与孙协志陷入了爱河。在剧组相处的日子里，孙协志以温柔体贴著称，对待韩愈更是倍加关怀。两人之间充满了无数的话题和共同话题，彼此之间的感情也在日渐升温中自然而然的发展。为了一段甜蜜的恋情，相恋一年半后。孙协志向韩愈求婚并获得成功，同年登记结婚。然而，婚后第二年才正式举办婚礼。许多人或许会想，既然是自由恋爱，既然最初是因为相爱而走到一起，那么这段婚姻应该会长久才对。然而，没人预料到，孙协志和韩愈之间的婚姻只维持了短短四年就画上了句号。很多人会问。为什么孙协志和韩愈会离婚？其实，夫妻之间的事情，外界很难看清楚，也很难说清楚具体因为何原因而离婚。离婚已有五年，双方至今都没有再婚。或许是经历了一段失败的婚姻后，双方都变得谨慎起来，不愿轻易开始新的感情，更不敢轻易再次步入婚姻的殿堂。韩愈与孙协志离婚满两个月，余波荡漾。有报道称，离婚前，孙协志几乎是被韩愈赶出家门。面对这些爆料，韩愈选择保持沉默，只在脸书上写下：“做一个个性坚强的女人，并非我的错，而是我的选择。”至于离婚的原因，众说纷纭。有传言称，是因为孙协志的经纪公司经营不善，成为压垮婚姻的最后一根稻草；还有传闻称。孙协志在离婚前就已经知道韩愈与黄少奇的暧昧关系，而据亲友爆料，孙协志在离婚前夕更是被韩愈赶出家门，这些都引起了公众的热议。对于被指责赶孙协志出家门的说法，韩愈依然选择不做过多解释，只是简单的在脸书上写道：“做一个个性坚强的女人，并非我的错，而是我的选择。”而韩愈的经纪人则否认了这一说法，表示两人在共同居住的房子卖掉后都搬离了。而韩愈甚至还想将所得的一半分给孙协志。人们常说相爱容易，相守难。娱乐圈中闻名的夫妻档韩愈和孙协志的离婚，首先由孙协志通过短信曝光。
。随后，两人分别在脸书上发布离婚声明，让人难以置信。这对经常在公开场合晒恩爱的夫妻，竟然毫无预警地结束了婚姻。据媒体报道，韩娱的经纪人透露，没有孩子是离婚的压力之一。只交往半年就闪婚的韩娱，孙协志。一直是粉丝心中的模范夫妻，但结婚四年来却因为双方工作太忙，导致做人计划一言再言。他也曾坦言，因为被催促感到很大压力，但对此，孙协志的前经纪人孙德荣则表示，小孩问题不是离婚原因。孙协志对于没有小孩而离婚，也在脸书抒发心声，强调两人并未不和，离婚是为彼此好。对于外界猜测最多的未生小孩问题，他直斥：“一切都是无稽之谈。那些自以为懂，我们还替我们发言的人，其实根本什么都不懂。生活是我们两个的。我曾经说过，人生抵达终点时，依旧会牵着你的手，陪你走到最后一刻的，不会是你的小孩，而是你的另一半。因为小孩也有他自己的人生要面对，所以有无小孩对我们而言。”更为重要，因为艺人本身算是公众人物，关注他们的人很多，而这些留言很容易越滚越大，越传越过分。如果没有极大的抗压能力，无法释怀，心情低落不说，甚至还会因此患上忧郁症。相对于男性而言，女性似乎更容易受到流言蜚语的伤害。知名女演员韩娱当年就曾因离婚一事数次登上新闻头版。绯闻屡屡爆出，他因此患上了社交障碍症。今天，我们就一起来看看他的人生经历。在出道之前，韩娱只是一名小小的护士，被周游发掘之后才转战演艺圈。2001年的时候，他出演了电视剧《才子佳人》乾隆皇，在剧中饰演女主角沈玉堂，并与主演王浩、黄维德演唱了该剧主题曲。才子佳人之后，因在民视电视剧《飞龙在天》中饰演金兰花而开始受到关注。直到二零零四年，他由于参演超长电视剧《意难忘》，并且在剧中饰演黄雪莲和陈珊妮两个角色，才开启了事业上升之路。不过，哪怕他在事业上的成绩再好，也不敌与男星孙协志离婚的热度。两人因合作了《天下父母心》而定情。隔年四月，孙协志便准备了一场极其用心的求婚。据说，他策划这场求婚足有一个月的时间。先是包下电影院的一个大厅，然后找来四十位朋友、家人、客串电影观众，连检票员也是自己人。求婚当天，他先带韩娱吃饭，然后带她去电影院，说要看电影。而韩娱一度发现票没有座位号，孙协志说是贵宾券才蒙混过关。进入电影院后，首先播出的是在网上下载的电影预告片，接着大荧幕突然出现两人交往约一年以来的照片。当看完这支六分钟短片后，孙协志把韩娱拉到走道上，手持将近一百万新台币的钻戒下跪求婚。当时韩娱还曾感动大哭，完全想不到。随后，两人在同年的11月21日登记结婚，隔年5月举行了盛大的婚礼。婚后，夫妻二人经常会在荧幕上秀恩爱，韩娱也常在脸书与孙协志交流，堪称演艺圈的最佳夫妻档。除了平时在社交平台上互动外，在事业和生活上，两人也是彼此理解，相互扶持。韩娱曾经在拍《世间情》的时候，与郑毅有一段很揪心的吻戏。当时在片场守候的孙协志，却在拍摄时偷偷溜走。虽然知道一切都是戏，却仍不敢去看这么揪心的一幕。结婚几年来，两人一直没有一个属于自己的孩子，因此他们将对孩子的爱给了两只可爱的天竺鼠弓贝与拉布。给这对天竺鼠取的名字也颇有缘由。韩娱曾透露，是从《海贼王》来的，因为我们都是超级海贼迷。而这可爱的天竺鼠也闹出过笑话。有一次，孙协志在出门工作之前
，曾叫水电工到家里修家电，结果当天工贝突然尖叫不停。韩愈着急之下去查看工贝的情况，发现工贝脚卡在缝里后，便施以援手。没想到好心办错事，反而害得工贝骨折。他一时间不知道该怎么处理，只能打电话给孙协志。孙协志接到电话后，听到爱妻痛哭不止，以为是水电工要对其意图不轨，立马冲回家。听完哭诉后，才发现其实是工贝的脚骨折，于是先处理好工贝，马上一起回家，贴心安慰妻子。然而，就是这样一段甜蜜的感情，仍旧在2015年走到了尽头。孙协志曾在自己的微博发表超长文章。字里行间全是为韩愈的开脱。文章中强调，我和小鱼没有不和，我们还是很好很好的朋友，甚至比家人都还要亲密。就连最后一次以夫妻身份发表声明，都要一起承担，这也可以说是好聚好散的典范了。网友们也纷纷大呼，表示心疼两人的爱情。至于韩愈离婚的原因，众说纷纭。有传是因孙协志经纪公司经营不善，成为压垮婚姻的最后一根稻草；也有说孙协志在离婚前就知道了韩愈与黄少奇的暧昧情。此外，更有亲友爆料，指孙协志在离婚前夕，形同被韩愈赶出家门，引起了舆论的热议。不过，韩愈的经纪人很快就否认此事，表示两人共住的房子卖掉后就都搬走了。韩愈还想将所得分一半给孙协志，而面对上述指控的韩愈，后来只是在社交账号上写下：“当个个性坚强的女人不是我的错，而是我的选择。”但是后来，韩愈的经纪人又松口表示：“没小孩是压力之一。”因为两人结婚后的四年里，因为双方工作太忙，导致做人计划一言再言。他也曾坦言。因为被催促，感到很大压力，但对此，孙协志的前经纪人孙德荣却表示，小孩问题不是离婚原因。他本人也曾对媒体表示，在生小孩上确实有一定压力，但生不出来没办法，所以也没强求。主要是面对两边家庭时，在生活和工作上开始对未来有存疑，所以最后双方协调好，和平离婚。具体真相如何，外界一直不曾得知。不过，关于小孩子的问题确实越演越烈。曾有网友爆料，孙协志的妈妈似乎对儿媳有很高的要求，一开始还是很喜欢韩愈的，可后来长久没有孩子，他渐渐的也就变了。除了反对韩愈这个已过门的儿媳，孙协志妈妈还曾反对过孙协志和丁小琴。当初孙协志和丁小琴在一起的时候，孙妈妈觉得丁小琴霸占儿子的时间太多，而且还花了儿子很多钱，所以一直不同意。最终，爱情敌不过亲情，他还是和孙小琴结束了五年的恋爱。孙妈妈本来就是很强势的性格，而一开始对韩愈的喜欢，也随着无后为大而渐渐消散。令人没想到的是。离婚才二十三天，韩愈就被抓包和他在戏中饰演情侣的黄少奇两度到他家中幽会，更被目击他多次和男方甜蜜视频通话，疑似是假戏真做，这也让外界对韩孙离婚原因更加雾里看花。据媒体报道，韩愈在离婚后搬出爱巢，新家就在黄少奇家附近，曾有记者看到男方开车从他家停车场驶出。回家后没多久，再度换车直奔他家。据悉，当时的黄少奇已经是两个孩子的爸爸，出道以来曾多次瞒着现任妻子和六月、江祖平、陈仙梅等不少女星交往密切。更有媒体爆出，韩愈过去也不止一次被爆出当人小三，双方情史都相当丰富。事实上，韩愈和孙协志离婚不久后。曾被塔罗专家算出两人是假面夫妻，他想分开很久了，且断言他身边半年内就会出现更爱的人。而孙协志后来受访时对双方复合一事没说死
，直言没什么不可能。对于韩愈和黄少奇假戏真做一事，韩愈的经纪人很快予以了否认，而黄少奇的经纪人也回应：“不就只是拍戏而已。”另外，根据媒体的追踪报道，记者再次询问韩愈经纪人时，得知韩愈的助理非常喜欢车。平时也会和黄少奇聊关于车的话题。后来，韩愈好意将刚买的新车借给助理开，没想到却被媒体报道出绯闻，间接造成误会。当报道出来后，助理很自责，也难过到大哭。但韩愈是个好老板，没有苛责他。后来，韩愈和黄少奇又合作了《天之娇女》，并且在剧中有激烈床戏。一同出现在记者会上时。有记者问他是否有久旱逢甘霖的感觉，他笑说：“虽然床戏滚了四小时，但跟黄少奇早就合作太多次，又经常看他露点，已经习惯了。”而谈及以后还会不会争取生子时，他也遗憾地说：“自己已经四十多岁了，从健康方面考量的话，大概率是不会生了。”但在剧中演过多次妈妈的他，也说未来可以的话，想考虑领养。对于未来是否会再婚一事，他则说：“单身的生活其实很自在，以后还不好说，一切都看缘分。”其实经历过失败的婚姻后，他当时很长时间都没有走出来。但孙协志离婚后恋上了小十一岁的夏雨桐。前段时间，韩愈在接受采访时曾回忆自己多年来坎坷的演艺经历，引起一众网友关注。他透露，演艺圈内的斗争非常复杂。他本人就曾遇到过不少踩着别人身体往上爬、喜欢背后耍心机的艺人，但他一直积极努力地完成自己的戏份，创造价值。此外，他还表示，相信大家眼睛都是雪亮的，即便遇到这种人，也不用太过担心。这则消息一经发布，就引来不少网友评论，有网友称非常心疼韩愈。也有网友感同身受地表示，不管是演艺圈还是职场中，都存在这种靠捣乱上位的人。希望大家都擦亮眼睛。他还曾透露过自己有社交障碍，容易让人觉得有距离感。好在不管感情和生活状况如何，他的事业一直都算顺利。而如今的他，也在多部戏剧中都有过亮眼表现。喜欢他的人也是越来越多，不过也曾被爆出过难以置信的丑闻。据媒体报道，有段时间地下金融圈盛传韩愈因投资失败而向四家地下钱庄借钱，债务超过两千万元。当时不少好友都主动关心他是否需要钱应急，还有不少金融圈人士表示愿意借钱给他，甚至还传到了曾与他合作过的制作单位。对此，韩愈在受访时表示，自己听到传闻的时候也吓了一大跳。真实的情况是，自己不但没和地下钱庄借过钱，更没有投资失利，还说我的理财方式很单纯，就是赚来的钱都放在银行定存，怎么可能会去欠钱？此外，他也怀疑是有人用他的名字在外为非作歹。若真有此事，他不排除提告走上法律程序。如今的韩愈再次提起离婚一事的时候，表示都时过境迁了，只希望未来大家都能更好。其实现在也有朋友介绍新的异性给他认识，但他觉得现阶段的自己只想把工作做好，其他事情顺其自然。也许是经历过一次失败的感情，他更加清楚自己想要的是什么，只希望他能坚持自己的选择。在事业上继续进步，为粉丝们带来更多优秀的作品。今天的分享就到这里了，别忘了动动手指，点击订阅、点赞、分享哦！我们下期更精彩，拜拜。